。郝总，不同的时代有不同的使命。现在这个时代，女性的使命，可不只是限于生育了。行了吧，甭管哪个时代，女人都一样啊。女人就应该当一个好妻子，当一个好母亲，这才是一个女人这一辈子应该有的使命和本分。你这个思想很危险。什么？有这种想法的人，婚姻很容易不幸。你说什么呢你？你这种女人才叫危险呐、啊！自己不结婚不生孩子，还要满世界嚷嚷，让所有的女人都跟你学。你这种女人啊，简直是罪大恶极。西雅集团的企业文化是尊重女性。我看我们确实没必要再合作了。告诉你啊，离我儿子远点。是你儿子缠着我的，这话你跟他说去。算了，像你这种顽固不化的思想，千万别教育你的孩子了。我跟个糟老头子较什么劲啊？我是谈崩专家吗？订单重要啊，这是甲方爸爸啊！完了完了，西雅是回不去了，退休吧。晚饭特别顺利，十拿九稳，那就好。还有啊，我提醒你一下，听说郝总在跟太太闹别扭，比较敏感。你聊天的时候啊，尽量避开这个话题，别刺激到人家。这么重要的消息，我记住了，我一定会注意的。我自己配了点药膏，你光抹这个就行了，其他的药不用用了。你不会是要害我吧？不是我害你，我有什么好处啊？你再出什么问题，麻烦的还是程浩南。我还以为你是为了硝烟来的。我，不，干什么？我还什么好处都没捞着呢，就提前兑现承诺了，我多诚意啊！不是，你想捞着什么好处啊？你管呢？你又不是他男朋友。萧烟跟齐斌的感情可是非常稳定的，那可不见得。我警告你啊，你要插足别人的感情，你没好下场的。你说实话，你是不是也盼着人家分手呢？别给我在这胡说八道。明眼人一眼就看出来了。我说你小子是不是在这儿没躺够啊？哎，你今天就是来给我送药膏的呀？你不是明眼人吗？我就是来警告你的。肖总好。肖总，肖总好。喝醉的死死的，你不是十拿九稳吗？我能猜到，一定是人家说了两个词儿
，女人、孩子，然后你就开始暴走，一点就着了吧？是他先是我这种女人罪大恶极的，还有挽回的余地吗？其实没关系啊，早教班嘛，有好几个等着跟咱们合作呢。不光是早教班的事儿，他是戏啊最重要的客户合作伙伴呀。这是我的诅咒吗？别说回西雅了，我现在还能不能待在这都是个问题。你父母为什么离婚啊？我哪知道为什么呀？我妈现在都离家出走了，我都联系不上她。这夫妻关系糟糕，这孩子性格也这么糟糕。赶紧离吧，这样对彼此都好。有个事儿你得帮个忙，配合我一下。哎，小娟，你阿姨回来了吗？还没有啊？行，我知道了。我刚才跟你说的记住了吧？我可以试试。但是我爸这个人脾气非常倔。不一定能成功，只要他还想挽回这段婚姻。行了，你好好吃吧。我原本没把你当回事儿，但现在看起来，你也是个挺强劲的对手这是您让我整理的资料，都弄出来了。谢谢，小严，等一下。上次抱歉，因为当时我刚接到律师的电话，心情非常糟糕，但是不应该冲你发脾气。没什么。谢谢你为我女儿的事情这么上心。我只希望你们和彤彤都能好。有时候我不知道我一直这样霸着彤彤是好是坏。是我太自私了，凭借一己之力，既想升职加薪，又妄想带好孩子。是怎么判的？我都想好了，我会把彤彤的探视权还给莫名。孩子需要父亲，也麻烦你帮我转告他，我的病已经痊愈了，我会照顾好我们的女儿的。那太好了，明哥一定会高兴的。虽然事到如今，说这些都没有用了。你觉得他会同意撤诉吗？只要他愿意撤诉
，探视方面我们都可以商量。他一周想要见彤彤几次都没有问题。我回去就告诉他，他一定会同意的，肯定会。谢谢。啊、还有小严，你能告诉我，莫名现在是什么状况吗？什么状况？你别误会，我没有打探的意思。我就是想了解一下，莫名现在有没有准备好？比如说有什么不懂的，我都可以给你们提供。哦，我挑了一些应人用品，你帮我看看够不够啊？天哪，师哥，你怎么买了这么多啊？而且太多没用的东西了哎！天，我真的是太理解你了。哎，师哥，这个吸管杯，呃，我觉得要不换一换吧。这这不适合彤彤，这个是适合大小孩用的。好了，这个该删的都删了，就买这些吧。啊，谢谢啊。这真的可能就是妈妈们的天赋吧。啊？我做了好几个月的攻略，跟你一比。这个没做过一样，几个月，师哥你别逗我了，行不行啊？五年啊，我用了五年的时间在家，什么都不干，就研究这些，你怎么可能跟我比嘛？真是。说实话，我现在真的有点开始担心了，我到底能不能照顾好彤彤啊？要我说呢，只要你用心，爸爸一样能照顾好孩子。再说了，你有我们这一个月子中心的妈妈后援团，我们都会支持你的。什么时候有问题，随时问我们啊。要有信心。嗯，魏姐，你知道吗？明哥能从孩子的哭声中分辨出这孩子是渴了、饿了还是尿了，厉害吧？他还真下了不少功夫。明哥可上心了，只要一有机会，他就向月子中心的妈妈们求教，和他们一起探讨孩子们的问题。哦，对了，家里还买了好多孩子的用品，都快堆满了，我屋还堆了一堆。以前他可不这样，所以我说他现在真的改变了。你还恨他吗？没有，怎么会呢？都过去那么长时间了，挺好的。这样以后他接彤彤过去住，我心里也踏实了。不过彤彤很挑食的，现在需要增加一些辅食来补充营养。他只吃一个牌子的辅食。哦，什么牌子？我我记一下。你不用记，回头把地址告诉我，我给你快递过去。好。退货，是我犯懒没及时处理。如果真的出了问题，肯定是我的责任啊你不跟人家和好是一回事，你探视权总得要还给人家。因为你有时候做事做的太绝，所以人家打官司要跟你打到底。
错觉吗？你觉得呢？我们领导说，我有精神病。他才有病呢，他才有精神病呢。他以怕我发病为由，不肯把一个长线的项目交给我，还想调我去德国。哪个领导？告诉我，马上就去投诉他。莫名也是。他和律师找了我很多的证据，证明我有病，要在二审告到我，把彤彤从我身边抢走。我不会让他们欺负我的，我必须要做点什么，我要保护我自己。我要保护彤彤，张瑞，孩子，你没事吧？张瑞，妈，嗯。猥琐啊！你前去送他。他说了，不管上不上法庭，法院怎么判，他都会把彤彤的探视权还给你。你想什么时候去看彤彤，随时都可以。哎，这是他亲口跟我说的。还有，他说他现在很健康，我是说心理上。他说他也会慢慢证明给你看这一点。所以哥，撤诉啊，别打官司了。陈教授跟彤彤，真的太可怜了。你明天把这两箱东西退回去，在我下班之前。啊、怎么？你觉得这土豆你有问题啊？那可是彤彤他妈啊！你要不处理，我就扔。不是，人家在向你表示善意啊！啊，这是你们和解的关键一步，人家已经卖出来了。你记住，我跟他不可能和解。那你怎么那么狠呀、啊？啊？我看陈教授没病，有病的人是你
你不是说要去一个月吗？我想你啊，所以就提前回来了。以前你来这里做过 TMS 治疗，对吗？那个期间，你刚刚做完月子，是抑郁症最严重的时期，感觉怎么样？你接受过一个月左右的治疗，之后再没有来做过复查，为什么没再来过呀？我那个时候生完孩子很快就上班了，因为工作太忙，还要照顾孩子，没有时间想其他的事情。我以为我好了。那什么时候开始，你觉得你病情又再度复发了？如果你觉得每一个人都在黑你的话，那到底谁的心里失衡？闭嘴，出去，给我滚！你把孩子抢过来，你扔给我一个人，我这么大岁数了。我凭什么我要为你失败的婚姻买单？以你现在的精神状态，还有你的所作所为，你二婶一定会输的。我跟你没有什么好说的，我一定能带好彤彤，我一定能。你还爱你的前夫吗？我恨他。老总，老大威呢？我一直在等您呢。有你们这么干的吗？我儿子刚出院，你们就这么坑他啊？赶紧让他滚出来！大威没有来，我们之间没什么合同要签，是我让他约的你，请进吧。那女的呢？你说的是肖总吧？他今天不在，把我骗过来，不就是想着当着我的面跟我赔礼道歉吗？您误会了，这次是我约的您。而且肖总并没有后悔他跟您说过的话和表明的态度，他后悔的是，不应该带着情绪来向您表达。您是他非常重视的合作伙伴，什么意思啊？我的意思是，如果您能够多听听肖总的话，您和您妻子之间的关系，可能就没有那么紧张了。我是去年刚办的离婚手续，孩子刚满月，我老婆就离家出走了。你看着可不像啊，不像是能把女人逼疯的男人吗？看来也是个斯文败类啊。
，啊？其实这个世界，对于男人和女人给予的期望本来就是不一样的。如果在那个时候，他能够跟我讲他到底需要的是什么，他能够非常理性的告诉我，也许这一切……其实说实话。我从来没有想过离婚这件事情会发生在我的身上，都一样啊。郝总，您今天既然都来了，我带你参观一下我们乐队中心吧。好吧。啊，您请。这片区域是马尔松的阳光房。哎，这帮男的干嘛呢？不用上班啊？啊，有很多父亲是休产假过来的，因为我们这里有父亲签到的赏罚制度。什么赏罚制度啊？如果没有什么特殊的原因，母亲在坐月的期间，父亲必须每日出席，严禁丧偶式育儿。目的是告诉那些没有陪伴，或者陪伴比较少的父亲，能够让他们理解，他们这样做是不对的。太荒唐了，简直可笑啊！哎，他们不工作挣不着钱，他们的媳妇儿凭什么住这么贵的地方啊？可这些妻子们这段时期内心是非常脆弱的。他们需要丈夫给予支持和陪伴呀、啊。我老婆也坐过月子。哎呀，什么时候？看我都不记得了。我估摸着那阵子我正在出差呀。是，上一代人大多如此。其实女人啊。都有自己的一套说法，说只要有了孩子，心思就都在孩子身上了，根本就不会在乎跟老公之间的感情，无所谓了。但其实这都是自欺欺人呐、啊，不然也不会有这么多人，等孩子高考一结束就纷纷跑去离婚了。如果这心思就真的在孩子身上了，那还会在意婚姻的质量吗？又何必计较这老公的疏忽，还离什么婚啊？看起来我老婆已经算是能撑的了。郝总，您跟妻子刚有大威的时候，也一定很恩爱吧？那当然了，比现在这些年轻人强多了。现在的这些年轻人会什么呀？不就是会送个花啊，送个巧克力什么的，花里胡哨的管什么用啊？啊，男人光说不练，屁用都没有。可是女人们。就喜欢听花言巧语啊！是啊，我老婆就总说我记不住我们的结婚纪念日。你说记忆这些日子有什么用啊？啊？哎，他不就是想让我花钱给他买东西吗？你自己买不行吗？哎，再说我记不住结婚纪念日怎么了？那那我记不住结婚纪念日总比我记不住我已经结婚了讲吧？我没家暴啊，我没出轨，我挣的所有钱都给老婆孩子花了，他凭什么呀？同样的这句话，我也说过，你也记不住结婚纪念日啊？啊，你也是因为这种无聊的理由啊？我是误以为我自己把该做的事情都做得很完美了。可是我却忘记问他，他到底想要什么？忘记了该怎么样去对他好了。其实女人都是很现实的，他们自己心里清楚，日子不可能永远浪漫，一定会被平淡琐碎的生活把所有的激情冲灭的。所以他们才会更重视这种特殊的结婚纪念日，希望至少在这一天。能够好好重视，珍惜彼此
。我珍惜啊，我当然珍惜了。我怎么不重视了？凭什么说我不重视？库房监控的记录拿到了，太好了！我倒要看看到底是谁把过期的服饰拿走的。嗯，你这电脑开机也太慢了吧？都用了好几年了，公司也太抠了吧？赶紧换电脑吧。嗯，小七，来一下。哎，哎，电脑开机了。你自己先看，我先过去了。哦，你现在的症状跟之前相比已经好转多了。真的，我们做的抑郁自评量表，你的得分只有三十四分，说明你比较健康。可是我经常控制不住我自己的情绪，我很不愿意陷入一个那样的状态，我很害怕。我不知道什么时候我能干出什么样的事情来。你其实只是比一般的人敏感，比他们更加容易有压力。其中很大一部分原因是出于你对自己女儿的内疚和自责心理造成的。你完全没有必要对自己这么刻薄，不必苛求自己一定要做一个完美母亲。我建议你能跟你的前夫做一个了结。我跟他已经离婚了，我知道。但是你们现在还有那么多恨，就是因为你没有跟你的前夫在情感上正式分开。你们和解了，你才能真正解脱及时处理，留着都危险。我知道了，瑞姐，下次不会了。基本上就没怎么管过，都是他妈妈一个人拉扯的。他是怎么长大的？我一个整天不着家的人，还天天骂他、训他，我没有资格呀。参观这里，就是想让您知道，我们这个月的中心存在还是有意义的。当然，这也是因为肖总来到这里之后，重新为他赋予的意义。郝总，还是希望您能够理解和原谅，肖总事先说过的话。嗯，哎，我也说了不少不该说的。这是大卫给我的。他妈妈就住在这个酒店，上面有房间，好吧？哎，既然你已经理解的这么透彻了，干嘛不把前妻追回来啊
伤就是过期的。幸亏发现及时，要是流出去，再遇上些不上心的父母，没有仔细查看保质期，那可怎么办哦？是啊，您拿这个干嘛呀？我就是来亲自核实一下，麻烦您帮我推推工厂吧，我给您地址。放心，一定处理好的。还有，您再帮我寄两箱好的，寄到另外一个地址。我女儿很爱吃这个牌子。知道了，谢谢。老郝主动打电话向我道歉了，是吗？他还承诺不光是早教班，只要是咱们的项目，他都愿意参与。他还主动打电话给理查解释这件事情，这是好事啊，总算摆平了。啊，但还是有点怪啊。你说他之前那么固执，他怎么就突然想通了呢？可能他想当好人了。看你这个样子，你是知道内幕啊？我不知道。向总好。赵总，我身体康复了。恭喜啊！我现在又是一个身体强壮的好少年了，所以脸皮也恢复的和以前一样厚了。你要这么说，那我就不矜持了。肖总，你之前的承诺，该兑现了吧？嗯。我们的浪漫约会啊。我们之间还有这样的承诺呢。肖总，你要这么说，那就没意思了。我郑重的再跟你说一次，我有男朋友。那又怎么了？我比他年轻啊，像我这么年轻帅气的男孩子，你过了这个村，可就没这个店了。对我这么不友好呢？咱们是一伙的，就不能统一战线去对付共同的敌人吗？谁跟你是一伙的呀？小燕不知道你在背后为他默默付出吧？他没必要知道这些。深藏功与名，那你图什么呀？在我最困难的时候，小燕帮过我。你以为你是在还他一个人情？你自己信吧。我希望他好，找他好就够了。是耳钉，不是钻戒。会不会有点失望啊？我还真的怕是钻戒。那是担心多还是失望多？差不多。那我看你跟骑兵也差不多嘞。我其实很爱他的，但是，但是还没有爱到想结婚，爱到想跟他谈一辈子恋爱。我懂的，我懂的。如果有的选的话，我估计全世界啊，应该只有男人想要结婚吧，女人呢，都想一辈子谈恋爱喽。你这个一直鼓吹结婚生子的人。
你叛变了？没有啊，绝对没有。我是那种能把结婚过成谈恋爱的人呀。真的吗？当然了，我一直都是这样的。不过后来发现我们家老公不是这样。